Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée d'été. Alors, on est ici dans ma pièce, dans ma nouvelle pièce couture. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour quoi Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de l'été. Je vais coudre ma tenue de l'été. Souvenez-vous, je vous ai fait un épisode où je couds ma tenue pour le printemps. Et je vous avais dit que je voulais faire en fait ça à chaque début de saison. Donc là, l'été est quand même pas mal avancé. On est en plein mois de juillet, il fait très chaud. Pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je sors d'un euh, défi Kudzilla assez intensif. Je fais une petite pause, je couds ma petite tenue plaisir voilà, pour l'été. Et j'en profite du coup pour filmer tout ça sous forme de vlog. Alors, pour cette tenue, qu'est-ce que j'ai choisi J'ai euh, chaud déjà, Putain. mode statique. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme de ce vlog Eh bien, écoutez, la tenue que j'aimerais coudre, c'est une tenue que j'adore. C'est une tenue que je vois passer. Alors, comme toujours, moi, j'ai Pinterest, donc je me sers beaucoup de Pinterest pour les inspirations de tenues. Et je vois à chaque fois passer des tenues avec un ensemble tailleur short. Donc, c'est un blazer avec un short dans des matières très fluides pour l'été. Hein. C'est vraiment une tenue qu'on porte l'été. Généralement, le short est taille haute, il y a une ceinture, euh, il y a des pinces. Euh, le blazer, quant à lui, euh, c'est une taille plutôt euh, longue, loose, euh, pas du tout quelque chose de proche du corps. Et on a un petit top, euh, petit top, petit débardeur fluide aussi, euh, qui, euh, voilà, qui vient compléter la tenue. Je trouve personnellement que c'est une tenue très classe et qui, à mon avis, doit être très confortable, surtout quand il fait très chaud. Au niveau de la chromatique, moi je suis partie sur des couleurs terracotta, j'ai une obsession en ce moment pour la couleur terracotta, me demandez pas, ça va me passer. Euh, mais donc du coup, étant donné que je suis en plein dedans, bah, bien entendu, je suis partie sur ça. Alors tous les tissus ont été achetés chez Cousette, euh, ils ont été lavés mais pas encore repassés, donc je vais vous les montrer tout de suite. La euh, commande a été motivée par ce tissu, c'est un tuile de viscose, euh, tuile de viscose couleur ambre, euh, je le trouve vraiment superbe, il a un tombé que je trouve euh, vraiment bien, il est lumineux et sombre à la fois, il est vraiment très très beau. Donc euh, ça c'est pour le coupon principal, alors euh, sur le site ils avaient que 2,25 m de disponible pour ce coupon là, J'en ai acheté 2m25. Je vais vérifier le métrage euh, que j'ai reçu. Euh, J'espère qu'il y en a un petit peu plus. Euh, car en fait, dans mon idée, j'aimerais vraiment faire en sorte que le blazer et le short soient euh, de la même teinte. Je pense que ce qui fait joli dans ces tenues, c'est le fait que la veste et le short soient de la même couleur. Donc euh, je vais essayer de tout caser dans 2m25. Mais vous admettrez que pour faire une veste et un short, c'est quand même assez juste. Donc, on va voir si je trouve des patrons qui me permettent de faire ça. Étant donné que j'adore les imprimés, je n'ai pas résisté. J'ai vu euh, sur Cousette aussi ce magnifique coupon. Euh, donc, c'est de la viscose. Oui, c'est de la viscose. Là, j'en ai pris 2 mètres. C'est de la viscose glacier grès. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de gris, mais très très clair sur le fond. Euh, et euh, vraiment, je le trouve euh, magnifique. Ah, mais c'est du CU at 6 <rire> Mais j'avais pas vu Ah, mais c'est génial Non, mais parce que j'adore euh, CU at 6 et à chaque fois, je rate euh, les sorties de tissus. Je les vois passer sur Insta, je vais sur les sites, je les trouve pas. C'est la galère. Et euh, Mais c'est génial C'est la collection Playtime Mais c'est pour ça que j'aime bien <rire> Mais bien sûr c'est voilà, magnifique tissu avec des motifs palmiers. Alors attention, il euh, y a un sens. Ouh là 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 là. Moi, les tissus comme ça, il y a une chance sur deux pour que les palmiers soient la tête en bas. Euh, on verra. Et j'ai acheté 1,50 m de crêpe de viscose, alors coloris poudré. Magnifique ce tissu aussi. Euh, C'est un rose désaturé. Rose poudrée, et il est vraiment trop trop beau. Euh, pareil, hein, au niveau du tombé, euh, on est sur quelque chose de très fluide, très léger. Et crêpe de viscose, c'est la première fois que j'achète cette matière. 
C'est beaucoup plus subtil que le crêpe de polyester que j'achète d'habitude. Euh, le grain, il est beau. Et en fait, le tissu, il est mat et brillant un, un peu. C'est marrant. Nana s'extasie sur du crêpe de viscose, mais je ne connais rien à la vie. Hein. Dans mon idée, c'était plus pour faire le top. Hein, le top qui va donc sous la veste. Euh, donc j'en ai pris 1m50 je vous mettrai les prix dans les petits encadrés et bien entendu les liens euh, des tissus s'ils sont encore disponibles sur Cousette je trouve vraiment qu'on a euh, un camailleux de couleur qui personnellement correspond tout à fait à mon envie du moment donc euh, avec ce, cet imprimé vous voyez c'est vraiment très très beau alors je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire hein, le, la tenue entière comme ça au pire du pire, bah, j'aurai le short comme ça. La veste, c'est sûr, elle sera comme ça. Le short comme ça. Et donc, le top euh, pour aller en dessous, je trouvais vraiment que euh, bah, c'est des couleurs vraiment qui vont très, très bien ensemble. Et puis, euh, bah, comme toujours, hein, chez Cousette, c'est quand même des tissus de très bonne qualité. Donc, je sais que je ne serai pas déçue au fur et à mesure des lavages. J'ai acheté pour aller avec euh, des fils. Euh, pas certaine que ce soit exactement les bons fils. Euh, euh, sinon, j'avais pris celui-là, qui est vraiment la même teinte, mais plus clair. Sinon, je retournerai au quartier des tissus pour en trouver. Au niveau des cônes... Euh, alors, je vais vous bouger un peu. Toc Parce que j'ai organisé mon tiroir. Je vais vous montrer ça. J'ai organisé mon tiroir pour les cônes. Ouh, les couleurs <rire> alors, Je vais vous remonter un petit chouille, là. Comment faire ben non, Je peux pas. Bon, bah ben, c'est pas grave. Hop, tac. Au niveau des couleurs, donc je vais partir vraiment sur la teinte dominante qui est celle-ci. Euh, ben voilà <rire> j'aime bien quand ça se passe comme ça voilà ça sera ça pour les cônes parfait donc euh, voilà toc on bascule ici j'aurais pas dû faire ça parce que du coup mon cadrage je sais plus s'il marche bien ouais, Julie vous avez l'impression que là, vous avez la tête en bas. Donc ça, c'était pour les tissus. Au niveau du look, il faut que je fasse attention, selon moi, à deux choses. Euh, deux, trois choses même. Il faut vraiment que le blazer, il soit d'une coupe fluide. Hein, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop cintré. Il faut que ce soit aérien. Le short, j'aimerais qu'il soit vraiment taille haute. Parce que je pense que c'est ce qui fait joli sur la silhouette, en fait. C'est que la ceinture ici, elle arrive vraiment haut euh, sur la taille. Ce que euh, j'aimerais faire si euh, j'ai le temps, c'est me confectionner les petits bijoux qui vont avec, comme la dernière fois. Donc là, je partirais sur quelque chose de très fin, des bijoux vraiment fins, type collier, et dans des dorés, je pense. Donc voilà, le top, il faudrait qu'il soit à bretelles fines, parce qu'il fait trop chaud pour mettre un t-shirt en dessous, hors de question. Et puis, je pense que cette tenue, elle ira aussi bien avec des sandales à talons qu'avec des sandales plates. Et moi, l'été, je mets beaucoup de plats. Donc ça, on verra bien. Au niveau du défi, le défi, c'est quoi euh, C'est de faire rentrer tout dans 2m25 de tuiles de viscose, une veste plus un short, euh, clairement. Euh... Au niveau du temps, bah écoutez, je me, laisse, euh, je me laisse la fin du mois de juillet, donc ça nous laisse 15 jours parce que je ne vais pas pouvoir coudre tous les jours. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti Alors, on se retrouve ici sur mon bureau pour parler patron. Donc, 
J'ai repéré plusieurs patrons pour faire cette tenue. Alors, on va commencer par la veste. La première veste, bah, c'est celle qui provient en fait du couture actuel. Donc, euh, couture actuel numéro 28, c'est un des tout derniers qui est paru. J'aime beaucoup ce magazine, il y a vraiment de, de très beaux modèles dedans. Et euh, bien entendu, là, on a sur le mannequin bah, euh, la tenue au complet. Donc, avec euh, le short et euh, le blazer. Alors, le problème euh, qui se pose ici, c'est que quand je regarde les planches en fait techniques, euh, bah écoutez j'y comprends pas grand chose alors moi j'ai jamais monté de blazer euh, je vois que la pièce ici elle est un petit peu particulière et euh, c'est vrai que commencer à attaquer ce type de pièce avec un couture actuel ça me fait un petit peu peur donc clairement la veste c'est clair que je ne la ferai pas le petit short bah c'est pareil les pièces elles me parlent pas trop euh, notamment cette pièce là pièce latérale fond de poche ça m'inquiète un petit peu, je suis pas sûre d'être assez bonne en couture pour faire ces modèles-là. Au niveau de la veste, j'ai repéré cette saharienne donc, qui provient aussi d'un couture actuel. C'est un couture actuel spécial, c'est le numéro 5. Donc en fait c'est une saharienne qui est ceinturée au niveau de la taille, donc ça je trouve ça vraiment cool. Ce que j'aime beaucoup euh, c'est le fait en fait que le col il descend en cascade comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Euh, par contre 2m15, oui effectivement je bouffe euh, tout un coupon. Et euh, sinon on a une veste ici que j'ai repérée euh, dans un Burda Style, donc c'est le Burda Style de décembre 2018. Donc c'est cette veste là, alors qui là donne pas grand chose parce qu'en fait c'est un tissu à paillettes qu'ils utilisent donc forcément ça rend pas grand chose mais si on regarde le schéma technique en fait elle est toute simple cette veste et je crois qu'elle n'utilise pas beaucoup de tissu ce qui moi peut euh, m'intéresser. On a la pièce devant ici, il euh, y a ici le petit revers, les manches tailleurs en trois fois j'ai l'impression. Ah non, ça c'est le côté. Non, autant pour moi. Ça c'est les manches, manches tailleur et la pièce côté, la pièce dos. Les tissus recommandés, c'est des tissus légers pour veste. Et euh, bien entendu, du coup, il y a bien euh, une doublure à l'intérieur. Et il faut compter 1m50 de tissu extérieur et 1m50 de euh, doublure. Parce que du coup, je pourrais faire la doublure dans le tissu euh, à motif et euh, l'extérieur de la veste dans le tissu uni et peut-être qu'il me resterait assez pour faire le short alors, on va regarder ça tout de suite alors au niveau des patrons de short j'en ai repéré plusieurs le premier que j'ai repéré c'est dans un burda style c'est le burda de euh, septembre 2021 c'est ce short là on a le fait effectivement euh, qu'il y ait des pinces sur le devant, il y a des petits passants, donc moi je peux coudre une ceinture euh, facilement. Bon là il y a des revers mais je ne suis pas obligée de le faire. Et le deuxième short que j'ai repéré c'est dans le Burda de mai 2022. C'est ce short là, il est plus simple, il n'y a pas de, de pinces euh, devant, il ressemble beaucoup à l'autre. Et sur celui-ci je suis sûre qu'il est taille haute. Et il faut compter 1m05 aussi euh, de tissu. Et le modèle que j'ai repéré, le dernier, euh, où est-ce qu'il est C'est -ce qu celui-ci, c'est page 31. C'est euh, le short qui provient du Burda Style de juin 2018. C'est donc ce short-là. Donc en fait ici, euh, c'est une version un petit peu simplifiée je trouve parce qu'il n'y a pas de braguette devant. C'est un zip sur le côté, on a des pinces, les poches italiennes et euh, de toute évidence, il arrive vraiment haut. Je vais partir sur la veste Burda ici. Au niveau des shorts, euh... là, il ne semble pas être taille haute. Page 13. Euh, par contre, là, euh... là, il semble monter quand même pas mal. On a en cumulé donc 1m50 plus 1m05, ça fait 2m50. Moi j'ai euh, 2m55 même. Moi j'ai 2m25 euh, de tissu uni. Bon, généralement, vu que je suis plus petite que les statuts recommandées, j'arrive toujours à caser un peu mieux euh, mes coupons que ce que Burda donne. Mais en tout cas, ce combo-là me permettrait vraiment de faire donc tissu extérieur dans euh, l'uni. 
le, la doublure euh, dans le tissu à motif, ce qui peut être super joli parce que du coup, vous voyez, le revers ici, on le voit bien. Donc, euh, ça peut vraiment être cool. Et le short euh, dans l'uni, je pourrais même faire euh, les fonds de poche euh, dans le tissu à motif. Bon bah écoutez, je pense que j'ai choisi euh, les modèles que je vais utiliser pour les deux pièces principales de ma tenue. Il me restera plus qu'à trouver euh, le modèle de patron pour le petit top ici. Euh, petit top qui sera réalisé dans euh, la viscose poudrée. Mais euh, ça, on verra ça plus tard. Je vais déjà euh, décalquer ces deux patrons là, on verra ensuite. Je vais vérifier quand même le fit avec les pièces patron. Donc ça, c'est mon short décalqué. Donc j'ai changé de patron parce que finalement, euh, j'étais pas sûre du tout qu'il soit taille haute. Et euh, quand j'ai positionné une pièce patron euh, d'un short que j'ai déjà, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas taille haute du tout, ce short. Donc, euh, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors, désolé pour les bruits de fond, euh, c'est ça. Hein, voilà, ça vient d'aller dehors, ça a couru, c'est... Donc euh, désolé pour ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier du coup hein, que euh, mes pièces patron, ça va à peu près. On va regarder un peu le fit, euh, sachant que j'ai déjà positionné les pièces sur, euh, sur la planche Burda. Mais j'aimerais quand même vérifier deux, trois choses. Donc vous voyez, là, je positionne fourche sur fourche. J'ai décalqué un 38. Et euh, j'ai bien fait, car en fait, euh, ce qu'on peut voir ici, c'est que donc ça, c'est mon nouveau short. Ça, c'est mon ancien short. Si je mets fourche sur fourche, ici, au niveau de la couture latérale, on a à peu près euh, la même chose. Donc ça, c'est un 38 et ça, c'est un 36. Donc euh, ça, je suis plutôt contente d'avoir décalqué le 38. C'était bien euh, vraiment la chose à faire. Au niveau du bas du short, ce que je vois donc ici, c'est bien que euh, on a bien une taille haute ici sur mon, mon nouveau short. Donc ça, c'est superbe. Alors, sur ce short, il y a des revers qui sont prévus. Ici, euh, je les ai décalqués, mais je ne suis pas certaine de les coudre. Euh, je vais voir une fois euh, positionner le, le, le patron sur mon tissu. Donc euh, voilà, bon, écoutez, je vous propose qu'on continue tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, 5 ou 6 jours plus tard pour l'essayage du short. Donc, j'ai mis un t-shirt euh, pour essayer. Ça ne sera pas le haut que j'aurai pour la tenue. Euh, la couture de ce short, ça a été compliqué. Euh, les explications, elles étaient mal faites. Il y avait un workshop, mais euh, c'était pour euh, le pantalon. Vous dites suivre le workshop dans Burda. Donc ça, j'étais plutôt contente parce que vous avez un pas à pas illustré. Par contre, euh, ce n'est pas du tout la même pose de ceinture. Et vous n'êtes pas du tout guidé euh, sur la pose de la ceinture. Donc j'ai vraiment bidouillé. Et euh, ça a été compliqué. Très sincèrement, ça a été compliqué. Euh, au niveau du fit, alors moi, je suis cambrée. Hein. Ça me sert là. Euh, clairement, ça me sert là. Et là, ça devrait être... Vous voyez Ça devrait être plus comme ça, ici. Mais ça, c'est un peu lié à ma morphologie, euh, clairement. 
Clairement, clairement, euh, je pense typiquement que pour ce type de short, moi, il me faudrait une ceinture qui soit élastiquée ici. Et peut-être un tissu avec un petit peu d'élastane pour que ça soit plus confortable au niveau du popotin. Le short, c'est fait, dans la souffrance, mais c'est fait. Je vais euh, maintenant m'attaquer à la veste. Alors, pas aujourd'hui, euh, clairement pas aujourd'hui. Ouais, ça baille un peu quand même. Hein. Il faudrait qu'il soit plus serré au niveau de la taille. Hein. Bon, c'est pas grave. On n'empêchera pas de le mettre, mais euh, ouais. On verra bien ce que ça donne avec la tenue au complet. Quelques jours plus tard, je viens de terminer la couture de ma veste et je euh, vous montre ici le reste de mon coupon euh, CEO at six. Donc je vous rappelle que moi j'ai fait la doubleur de ma veste dans ce coupon là et il me reste encore tout ça. J'ai été prendre un patron que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises, c'est un petit débardeur euh, à bretelles fines. Euh, je vous mettrai le schéma technique dans, dans, le, dans la vidéo. Euh, donc ce petit débardeur c'est une valeur sûre, je sais qu'il me va bien, euh, donc j'ai bien envie en fait de découper euh, le top dans mon reste de coupon CEO at 6. Je ne sais pas encore si je me fais tout de suite un autre top euh, donc dans le tissu rose poudré pour aller avec cette tenue ou si euh, voilà, je, je ferai ça plus tard. En tout cas, je suis super contente d'en avoir assez pour faire mon top, je ne comptais pas du tout là-dessus. Et étant donné que j'aime beaucoup le tissu à motif ici, euh, bah écoutez, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour euh, la confection des boucles d'oreilles. Alors, je vous avais dit que je voulais un collier. Donc ça, euh, j'ai dessiné à peu près ce que, ce que je voulais. Donc, euh, donc ça, je le ferai après. Là, je m'attaque pour l'instant à mes boucles d'oreilles. Donc euh, pareil, j'ai fait un petit schéma. Moi, je vous conseille en fait, quand vous voulez faire vos bijoux, de faire un petit schéma euh, rapide, en fait, ne serait-ce que pour voir... Euh, les différents matériaux que vous allez utiliser et la forme globale du bijou que vous souhaitez avoir. Donc, euh, pour ces euh, boucles d'oreilles, donc hier j'en ai fait une. Donc, euh, vous l'avez ici. Donc, c'est une paire de boucles d'oreilles qui, franchement, est très facile à réaliser. La pièce phare euh, de ce bijou, c'est bien entendu euh, le pendentif. Alors... Ce pendentif, moi je l'ai trouvé sur AliExpress, euh, ce que je trouve vraiment génial c'est que chaque pendentif est unique, donc je pense qu'ils ont vraiment utilisé des vraies feuilles pour faire euh, en fait le moule du bijou. S'ils l'avaient également en rose gold, ce qui franchement pourrait tout à fait aller aussi avec euh, cette tenue. Bon, moi, je suis partie sur du doré, mais vous voyez, ça marche, ça marche plutôt bien. Ils avaient également euh, de l'argenté. Vous euh, voyez, c'est vraiment super, super beau.
voilà, ce vlog touche à sa fin. Écoutez, moi je suis euh, finalement, je suis contente du rendu. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Alors c'est vrai que je me suis euh, largement foirée sur la couture du short. Euh, vous verriez l'intérieur, c'est j'ai honte. Enfin, vraiment, j'ai honte. Euh, j'ai pas compris les explications de Burda, pourtant il y avait un workshop. J'ai mixé la méthode du ginger jeans avec les explications de Burda. Ça m'a fait un truc à l'intérieur qui est vraiment pas heureux. Euh, je pense que ce que je vais faire, euh, c'est recommander, s'ils en ont encore, euh, ce tissu-là, ce tissu terracotta, pour euh, refaire le short, parce que franchement, il mériterait de plus belles finitions. Euh, je me suis foirée au niveau du bouton. Le bouton, il est joli, mais il est un peu gros. Je l'ai mal positionné en plus. Et avec le recul, je pense que ce qui aurait été plus sympa, c'est une agrafe. Euh, au niveau de la ceinture, donc, euh, donc voilà. Euh, bon, mais au niveau de l'extérieur, ça va à peu près. Euh, au niveau du rendu, du look, euh, c'est vrai qu'on n'a pas exactement le même look du coup. Euh, je me suis un peu éloignée vis-à-vis -vis de, de ma photo d'inspiration, mais je trouve ça quand même plutôt sympa. J'avais quand même le défi de faire tout rentrer dans mes coupons. Euh, donc c'était quand même euh, c'était quand même pas évident et euh, le fait d'avoir pu faire le petit top euh, dans le tissu CU at 6, euh, bah, en fait j'y comptais pas du tout, ça rend plutôt bien au niveau de la couture de la veste, bah écoutez ça s'est plutôt bien passé, maintenant c'est vrai que moi j'aime beaucoup coudre des vestes donc euh, peut-être que c'est lié à ça aussi en tout cas ça s'est mieux passé que pour mon short euh, le petit truc à noter sur cette veste qui est plutôt intéressant, c'est que vous pouvez la rendre réversible. C'est exactement les mêmes pièces pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc ça, ça peut être cool. Moi, je peux euh, ici faire un petit revers au niveau des manches. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. En revanche, euh, au niveau des bras, je suis un peu serrée là, comme ça. Vous voyez, je ne peux pas la remonter vraiment sur le bras. Au niveau du petit top, bah écoutez, c'est un petit top que j'ai déjà cousu, pas de difficulté, c'est vraiment un modèle très simple à réaliser. Donc, euh, donc voilà, et je suis contente parce que le look fonctionne avec ou sans la veste, et fonctionne aussi avec des talons comme avec du plat, et ça j'y tenais vraiment, donc, euh, donc voilà. Au niveau des bijoux, bah écoutez... Je suis contente aussi, c'est exactement ce que je voulais dans mon idée en fait, c'était un peu ce look un peu bohème, un peu simple euh, que je recherchais. En revanche, euh, si je mets euh, le collier plus boucle d'oreille, euh, c'est un peu trop. Euh, donc voilà, donc je porterai je pense soit les boucles d'oreilles, soit le collier. Au niveau de ce petit ensemble, je pense que je vais pouvoir la sortir avec un autre top que j'ai déjà cousu. Je vais vous montrer ça. Je trouve ça vraiment sympa, euh, la couleur terracotta, parce que finalement ça va avec beaucoup de choses. Vous euh, voyez, je m'étais cousu euh, ce petit top euh, dans une viscose de chez Dresden Stoffen. Et les couleurs, bah, je trouve que ça fonctionne bien avec. Bon bah écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve pour mon bilan couture du mois de juillet, euh, juin, juillet. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de pièces à vous présenter. Euh, prévoyez le petit thé, la petite limonade fraîche. Enfin, voilà, les... ça risque d'être un petit peu long ce bilan. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.